Este programa es presentado por Oxo Care Cleaner, revolucionando el concepto de la tintorería. Bien amigos, nosotros continuamos a través del Venezolano TV, canal 81 de Concas en www.venezolano.tv y en el venezolano tv.es para nuestros horarios en Europa, desde Madrid para toda Europa. Y como les decía antes de irnos a la pausa, hemos estado hablando los últimos días, y lo acaba de decir eh, José Manuel Olivares, si el gobierno no quiere cambiar, entonces habrá que cambiar el gobierno. Y por suerte, yo no sé por qué razón, eh, tal vez porque pensaba que era eterno, en la Constitución de 1999 existen una serie de mecanismos absolutamente legales y además absolutamente constitucionales para salir de un gobierno antes de que se cumpla el periodo. Vamos a conversar en los próximos minutos con el abogado constitucionalista José Vicente Aro para que nos ayude a analizar desde el punto de vista jurídico, claro está, y constitucional, eh, estas diferentes maneras. Se ha hablado de la renuncia, se ha hablado del recorte del periodo y se ha hablado del de famoso referéndum revocatorio. Doctor Aro, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por concedernos estos minutos para la audiencia del Venezolano TV. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos a toda la audiencia del Venezolano. Bien, mire, muchísimas gracias. Lo primero que se me ocurre preguntarle, doctor, es lo concerniente al recorte del periodo. Conversábamos en estos días con algunos diputados de la bancada mayoritaria de la Asamblea Nacional y que acarician de alguna forma casi todos los mecanismos que se están contemplados en la Constitución. Y el que de alguna manera, a quienes somos legos en la materia, nos parecía como el más inmediato es el tema del recorte del periodo. Yo lo que quisiera saber es la viabilidad constitucional que usted le ve y los lapsos que pudieran ser si se emite una enmienda constitucional que después apruebe el pueblo y que diga palabras más, palabras menos, eh, ¿acepta usted como venezolano el recorte del periodo constitucional de, tan, de seis años a cuatro años a partir del presente periodo? Palabras más, palabras menos. ¿Eso es viable? ¿Cuánto tiempo toma, doctor? Bien, efectivamente, en cuanto a las vías constitucionales, electorales para el recorte del periodo presidencial, tendríamos que hablar de lo que son las vías de modificación de la Constitución, porque la eh, eh, Constitución establece específicamente un periodo constitucional para el presidente de la República, periodo que es de seis años, que puede ser eh, sujeto a una reelección y en virtud de la modificación que hubo en febrero del año 2009 a sucesivas reelecciones de manera indefinida, ¿no? uh -huh. lo que se llama la reelección indefinida. Para modificar la Constitución hay tres mecanismos. La enmienda constitucional, la reforma constitucional y obviamente la Asamblea Constituyente que podría emitir una nueva Constitución. Cada una tiene una cantidad de requisitos y de, de vamos a decir, me, eh, mecanismos a su vez eh, para implementarse, ¿no? En general, estos mecanismos lo que apuntan es a modificar el texto de la Constitución en el artículo que se refiere específicamente al periodo constitucional uh -huh. y allí lo que estaríamos hablando es de eh, colocar, modificar ese artículo en, en el sentido de indicar que el presidente de la República ya no duraría seis años en el ejercicio de sus funciones y ya no podría reelegirse de manera ilimitada, sin límite alguno, eh, lo que se propone ahora es eh, lo que se ha estado discutiendo y planteando políticamente es eh, un periodo presidencial de cuatro años y eh, por lo menos eliminar la posibilidad de reelección o como mucho dar una sola reelección por el mismo periodo, algo así como sucede en los Estados Unidos de América. ¿no? Así es. Entonces, eso, eso se puede plantear vía enmienda, vía reforma, vía asamblea constituyente. Ahora, en cada caso, eh, las, la, los tiempos y el procedimiento varían. En el caso de la enmienda, para, para ser eh, lo más concreto posible, en el caso de la enmienda, eh, 
eh, es un procedimiento mediante el cual eh, se modifica, se propone la modificación de uno o varios artículos de la Constitución que no altere la estructura fundamental, los principios fundamentales de la Constitución y que estemos hablando pues de pocos artículos, ¿no? Ya hay un proyecto que ha presentado la causa R a eso no con, a el apoyo, sí, con el apoyo de algunos partidos políticos eh, y ya está consignado a la Asamblea Nacional y en ese proyecto se plantea la modificación del periodo presidencial, reducirlo a cuatro años, se plantea eliminar la reelección o limitarla a una sola vez, eh, pero también se plantea hacerlo no solamente para el caso del presidente, sino para gobernadores, para alcaldes y también reducir el periodo que tienen los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de 12 a 6 años. Eso eh, se puede implementar constitucionalmente, es válido, es posible hacerlo, es posible recortar un periodo presidencial así esté eh, actualmente corriendo, como es el caso del periodo del presidente Nicolás Maduro. Eso es constitucional, es viable. Hay que decir aquí, eh, se ha hecho un debate sobre si se podría pues de alguna manera menoscabar el derecho de Nicolás Maduro de seguir en la presidencia de la República por los seis años para los cuales fue electo. Bueno, aquí hay que decir que siempre y cuando esto se haga desde la Constitución y lo apruebe el pueblo uh -huh. eh, y tenga la aprobación por referendo del pueblo, es perfectamente posible, es perfectamente viable. O sea, permítame, posibilidad... permítame interrumpirlo, doctor. Permítame interrumpirlo en este punto, porque usted acaba de decir que esto es absolutamente viable siempre y cuando vaya a ser refrendado por el pueblo, según lo establece creo que el artículo 72, que es el que habla de los referendas. Ahora, no, no es necesario o no tendría cabida una intervención de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en este caso, ¿verdad? Eh, bueno, a eso me voy a referir precisamente ahora, ¿no? Eh, aquí el, el, hay unas bondades y hay unos riesgos. Las bondades es que la enmienda constitucional no requiere una mayoría calificada para eh, someter la discusión en la Asamblea y para aprobarla en la Asamblea. Basta una mayoría simple, lo que también llamamos mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los diputados, el voto favorable de la mitad más uno, para que la enmienda sea aprobada en la Asamblea Nacional y luego, posteriormente, se remite al CNE, y el CNE, en el plazo de un mes, debe convocar ese referendo aprobatorio, y basta que el referendo eh, obtenga un voto de mayoritario del sí, al menos por un voto, para que esa enmienda, entonces, eh, ya tenga efectos o pueda surtir efectos jurídicos. El problema se plantearía una vez que se aprueba la enmienda por el CNE, Estoy eh, en sintonía con tu, con tu planteamiento eh, 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 que, que va de alguna manera implícito en tu pregunta, es decir, si lo aprueba el pueblo, la sala constitucional no tiene nada que decir, o sea, ese es el deber ser, mm. eso es lo que es el sistema democrático, eso es lo que establece la constitución. Ahora bien, hay una pequeña, eh, hay una pequeña frase en un artículo de la constitución, artículo 346, que podría ser utilizado de alguna manera por el presidente de la República para llevar esto a la sala constitucional y allí pues se podría plantear una, un conflicto político que debo decir donde siempre el pueblo es el que tiene la razón. Mm. Y me voy a explicar más, más específicamente. El artículo 346 al final dice lo siguiente. Dice, aprobada la enmienda, es decir, aprobada por referéndum, el presidente de la República está obligado a promulgarla dentro de los 10 días siguientes a recibirla. Si se negare a promulgarla, se aplicará lo dispuesto en esta Constitución. Entonces, eh, aquí es, es esa frase, si se negare a promulgarla, se aplicará lo dispuesto en esta Constitución, no remite a unos artículos eh, que son los artículos 214, 215 y 216 de la Constitución venezolana, que hacen referencia a la posibilidad del presidente de la República de negarse a promulgar una ley, y recordemos que la enmienda, según la Constitución, se discute por el mismo procedimiento de formación de las leyes, y entonces allí cabría la posibilidad de que el presidente de la República pretendiere eh, a seguir el mismo procedimiento que en el caso de las leyes y, y enviar eso a la sala constitucional. 
En este sentido, debo decir que eso lo puede hacer con respecto a leyes. Mandó con respecto a enmiendas constitucionales que ya hayan sido aprobadas por el pueblo. Porque eh, las enmiendas constitucionales ya aprobadas por el pueblo ya tienen la aprobación popular y no tienen competencia entonces la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y la legitimidad democrática para poder revertir una decisión del pueblo soberano. Y entonces aquí lo que hay que aplicar es un artículo que está establecido en el artículo eh, 216 de la Constitución, eh, específicamente señala que si el presidente se niega a promulgar una ley, y en este caso sería una enmienda, puede la Junta Directiva de la Asamblea Nacional presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, de común acuerdo, promulgar esa enmienda y pueden pues eh, publicarla en una gaceta oficial. Si no es la gaceta oficial de la República, puede ser la gaceta oficial del Parlamento. Es decir, que no va a resultar tan sencillo como algunos piensan, porque nadie cree, ni que Nicolás Maduro, ni que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia van a permitir que sea tan el libre, el camino para la aprobación de una enmienda. ¿Usted lo ve de esta manera? La pregunta ya no es jurídica, es política. ¿Está en libertad o no de contestarla, mi querido doctor? Sí, no, yo veo que eh, el camino es el camino más democrático eh, que hay porque cuenta con la aprobación directa del pueblo soberano. O sea, no hay camino, eh, no, hay que, no creo que haya otro, otro camino que sea más democrático que este que contaría con la aprobación del pueblo mediante el referéndum. Yo creo que eso es incuestionable, incontestable. Ahora bien, eso no significa que no se puedan encontrar dificultades en una especie de intento, eh, vamos a decir, yo ya lo llamaría de, de, de golpe de Estado, de golpe constitucional, vamos a decir, a la institucionalidad democrática, en el que eh, de alguna manera la sala constitucional trate o pretenda, por ejemplo, hacer una interpretación de esa enmienda y decir, bueno, esa enmienda no se va a aplicar para este periodo presidencial, sino para el próximo periodo presidencial y debe terminar entonces Nicolás Maduro. Entonces, allí allí es donde eh, 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 hay que hilar muy fino desde el punto de vista constitucional uh -huh. y la enmienda debe dejar muy claro en una disposición transitoria, lo que llamamos los abogados las disposiciones transitorias que están al final Sí. De, de las constituciones y de, a la final de las leyes. Ahí se tiene que dejar muy claro que la enmienda comienza a regir para el periodo constitucional que inició el 10 de enero del año 2013 y concluye el 10 de enero del año 2019, inclusive. O sea, eso se tiene que quedar expreso. No puede quedar nada al libre entendimiento para que luego la sala constitucional se pueda agarrar de allí. Y si eso se hace así, yo creo que va a ser incuestionable, incontestable, pues la legitimidad, la fuerza que va a tener el pueblo para imponerse por esa vía y los factores democráticos para poder efectivamente dar un cambio de gobierno. Entonces, no estamos hablando eh, de un cambio de gobierno en Venezuela. Eh, 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 creo que todos estamos, eh, se conteste, eh, lo sabemos, no es algo sencillo. Siempre vamos a encontrar algún obstáculo, alguna oposición, pero por esta vía yo creo que los obstáculos van a ser mucho menores y la fuerza y la legitimidad que tiene esto a nivel nacional e internacional sería tremenda, porque sería la votación del pueblo en referendo, o sea, algo incluso que, que tendría más fuerza que un referendo revocatorio. Y, y bueno, tú eh, me hicías inicialmente, me hacías un, inicialmente una pregunta, que aprovecho para contestarla, ¿cuánto se demora esto aproximadamente? Bueno, si esto se empieza a discutir, por lo menos ahora, en el mes de febrero, una enmienda constitucional que tiene que tener al menos dos discusiones según lo establecido en la Constitución, bueno, eh, pudiera estarse aprobando esa enmienda a más tardar en el mes de abril en el Parlamento y pudiera estar sometiéndose a referendo entre mayo y junio en el Parlamento. Es decir, para mediados de año pudiéramos tener en vigencia esa enmienda constitucional y la disposición transitoria que se redacte o que en definitiva quede es la que va a decir la fecha en que tendríamos nuevas elecciones, si las tendríamos pues en agosto o en septiembre, o si las tendríamos pues en el mes de diciembre, ya eso queda a una decisión política de la Asamblea Nacional, pero eso perfectamente se puede eh, contener, se puede eh, disponer en el texto, y eh, ya ahí eh, influyen algunos, algunos factores políticos sí. y consideraciones de carácter de oportunidad y conveniencia para determinar 
un para cuándo se hacen esas elecciones. Caramba, doctor, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Es un tema sumamente interesante y le vamos a continuar haciendo seguimiento y le vol volveremos a consultar. Así que muchísimas gracias por este rato y por esta explicación para la audiencia del Venezolano TV. Seguro. Saludos, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. El doctor José Vicente Aro, abogado constitucionalista. Nosotros vamos a ir a la pausa, al regreso, vamos a tratar de establecer contacto para conversar con la diputada Yajaira Forero. Ella tuvo una brillante participación este jueves en la Asamblea Nacional durante la discusión de la propuesta de Ley de Amnistía Nacional y Reconciliación. Vamos a conversar con ella. Ya está lista Belén Marrero y su invitada de esta noche, Ibellice Pacheco. Así que usted quiere saber todos los secretos, Ibellice, se va a enterar esta noche porque Belén le va a poner el péndulo. Enseguida estamos de vuelta con ustedes.